வணக்கங்க என் பேர் சந்திரசேகருங்க நான் வந்து ஈரோடு மாவட்டம் பவானி தாலுக்கா உலகடம் கிராமத்தில் தாழவளைங்கிற ஊரில் விவசாயம் செஞ்சுட்டு வர்றேங்க மூணு தலைமுறையாக நாங்கள் விவசாயம் செஞ்சுட்டுருக்குறோம் தாத்தா காலத்தில் அப்புறம் அப்பா செஞ்சாருங்க அப்போ அப்பாவும் செஞ்ச பின்னாடி நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேங்க இருபது ஏக்கர் விவசாயம் செஞ்சுட்டுருக்கோம் விவசாயங்கிறது எப்பவுமே ஒரு கடினமான ஒரு நிதா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அது தண்ணி கட்டுறது அப்படிங்கிறது பெரிய சிரமமாக தெரிஞ்சுதுங்க ஒவ்வொரு காலத்தில் வந்து மும்முனை மின்சாரம் இல்லாத காலத்தில் இல்லை இரவில் வந்து நாங்கள் வந்து ராந்திர பிடிச்சிட்டு தண்ணி கட்டிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்துலேங்க அதுக்கு பின்னாடி சுட்டுநீர் அமைப்பு மூலிமா சுட்டுநீருங்கிறத ஒன்று வந்து க வந்த உடனே ஆயிரத்தி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே வந்து சுட்டுநீர் அமைப்புக்கு சுட்டுநீருக்கு மாறிட்டுங்க எல்லாமே சுட்டுநீருக்கு மாறி சுட்டுநீர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் விவசாயம் நல்லாவே இருந்தது நாங்கள் வந்து பாத்தி கட்டி பாயிரத விட வந்து சுட்டுநீர் வந்து நம்ம நல்லா சௌரியமாக தெரிஞ்சது எங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொட்டுநீரை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கேட் வால் போய் திருப்பது எனக்கு இருபது ஏக்கர் விவசாயத்தில் முப்பது வால் இருக்குது அந்த முப்பது வாழ்வை வந்து நீங்க வந்து ஹாஃப் அன் அவர் காலம் ஒன் அவருக்கு போய் மாத்துறது அப்படினா இரவும் பகலமா ரொம்ப சிரமமா இருக்குதுங்க இப்போ அதும் பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுக்கு பேர் சுமதிங்க எங்க வீட்டுக்கு அரி பாத்தீங்கன்னா அந்த இரவுல போய் தண்ணி எடுத்து போறது அப்படினா நம்ம நம்ம போய் வால்வு திருப்பி போறேனா பாத்து போங்க ஏதோ பூச்சி இருக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி வந்து நம்மவே சங்கடம் நினைச்சுவாங்க அவங்க வந்து வீட்ல தூங்க மாட்டாங்க நம்ம வால்வு திருப்பி வர வரைக்கும் அவங்க பார்த்தா வீட்ல தூங்காத மாதிரி இருந்தாங்க அப்புறம் தான் இதுக்கு என்னடா வலின்னு பாக்கும்போது தான் நம்ம வந்து இதுல YouTube சேனல் மூலமா பாக்கும்போது இப்ப இது ஈரோடு மாவட்டத்துல பெருந்தரையில மொபைல் டெக் நிர்மாணங்கிறது வந்து இந்த தானியங்கி வால்வு சிஸ்டம் போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்களை அணுகணும் அவங்க வந்து அப்புறம் எங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க எப்படின்னா ஒரு மொபைல்லையே வந்து எல்லாமே நீங்கள் இயக்கிக்கலாம் நீங்கள் எங்கே பண்ண நீங்கள் எங்கே போனீங்களும் சரி எங்கே வந்தீங்கனாலும் சரி நீங்கள் மொபைல் இருந்தே ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா முப்பது நாள் வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒன்று சொன்னாங்க அதை வந்து நாமளே பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நாம் வந்து வேறு எதுவும் வேலைக்கு போனாலும் வீட்டில் இருக்கிறக்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்கரையே வந்து பார்த்துக்கிறா அந்த வந்து வீட்லேயே வந்து மொபைல் வைக்க தெரியாது நீங்கள் யாருமே இல்லைங்க ஒரு சின்ன குழந்தை கூட வந்து மொபைல் வைக்கிறாங்க அதனால் வந்து மொபைலில் இப்போ போகிறது நம்ம எங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சுது ரெண்டாவது வந்து இது எப்படி பின்னாடி வந்து ஏதாவது சில சிரமமாக இருக்குமா சர்வீஸ் இருக்காதா அப்படின்னு நம்ம நான் ஃபீல் பண்ணுங்க நாங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய பக்கம் அவங்க மொபைல் டெக் கார்டு போட்டதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த சிரமமும் இல்லை ரிஸ்க் இல்லை இதில் வந்து அவ்வளோ மெக்கானிசம் கிடையாது இது நம்ம ஈஸியான மெத்தடு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது வந்துங்க நீங்கள் லாங்கில் எங்கே இருந்தீங்கனால ஒரு சென்னை ஒரு வேலையாக போயிருக்கிறோம் நம்ம அதுக்கு அந்த பக்கம் எங்கே போயிருந்தாலும் சரி நம்ம அங்கே மொபைல்லையே நம்ம எங்கே எந்த கார்டு தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்குது ரெண்டாவது வந்து வால்வு என்ன ப்ரெஷர் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து அதை விட இப்போ வந்து புது புது கண்டுபிடிப்புலாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் போட்ட முன்னாடி கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ சென்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சென்சார்னா அதாவது வந்து காட்டில் என்ன ஈரப்பதம் இருக்கிறதுங்கிற முதலானதை கண்டுபிடிச்சி என்ன பூச்சி விழுந்துருக்கிறது முதலானதை அவங்க கண்டுபிடிச்சி பண்ணுற மாதிரிலாம் வந்துருக்குதுங்க அதனால் விவசாயம் கடினமானது விவசாயம் நஷ்டம் அப்படிங்கிற காலம்லாம் போயிங்க இது மாதிரி இந்த நிறுவனம் மாதிரி வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உதவி மாதிரி அதாவது வந்து இந்த தானியங்கி வாழ்வெலாம் வந்து வந்தது வந்து நம்பவே எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து வாழையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழையாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த என்னைக்கு கிராப் எந்த கிராப் செஞ்சிங்கனாலும் குறிப்பிட்ட லிமிட்டாக தண்ணி விட வேணுங்கிறது இப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து என்றைக்குமே தண்ணி பஞ்சமானது தான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம தண்ணி வந்து எவ்வளோ சிக்கனமாக பண்ணால் தான் வெள்ளாமல் நல்லா வரும் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தேடு வந்து இந்த தானியங்கி வாழ்வெலாம் வந்த முன்னாடி எங்களுக்கு நம்பவே தெரியுது எப்படின்னா சைக்கிள் டைமர் மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்த டைமுக்கு ஆறு மணிக்கு நம்மளுக்கு மனிதனுக்கு எப்படி வந்து நம்ம எட்டு மணிக்கு காலையில் சாப்பிட்றோம் பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அதுக்கு மூணு வேலை எப்படி சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி மூணு வேலையும் கூட கொடுக்க முடியுது இதனால தண்ணியே அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராப்பில் வந்து நம்ம முதல் எடுத்த ஈல்டு விட அதிக ஈல்டு எடுக்கலாங்கிற எங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்து நம்ம தூரம் இருக்குது எங்களுக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இயந்திரத்தினால வந்து நம்ம வந்து கெட்டு போயிடுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து இந்த இயந்திரத்தில் நல்லாவும் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து சர்வீஸ் வந்து அந்த மொபைல் டெக் நிறுவனம் வந்து நல்லா செஞ்சுருக்கிறாங்க சின்ன வயசாக இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சி நிறைய அரிய கண்டுபிடிப்பு நிறைய கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு வந்து விவசாயிகள் பயனுள்ள தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து தண்ணீர் சிக்கனா வேலையால் மிச்சமாகுது இந்த மாதிரி நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுங்க அப்புறம் அதை மாதிரி